আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা অপটিক কোর্সের লেজার পার্ট এই অংশ নিয়ে আলোচনা করব ওকে তাহলে আমরা শুরু করি শুরুতে আমরা লেজারের ফুল ফর্ম এটা জেনে নিই অর্থাৎ লেজার ইজ লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন বা স্টিমুলেটেড ইমিশন অফ রেডিয়েশন অর্থাৎ লেজার এলে লাইট এতে অ্যাম্প্লিফিকেশন এসে স্টিমুলেটেড ইতে ইমিশন আর এ রেডিয়েশন এটাই মূলত লেজারের ফুল ফর্ম অর্থাৎ লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশন স্টিমুলেটেড ইমিশন অফ রেডিয়েশন এরপরে আমরা লেজার অ্যাজ এ লাইট সোর্স নন লেজার লাইট সোর্স অর্থাৎ লেজার লাইটের প্রপার্টিস বৈশিষ্ট্য দেখব এবং নন লেজার লাইট অর্থাৎ অর্ডিনারি লাইটের বৈশিষ্ট্য শুরুতে লেজার লাইট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ স্টিমুলেটেড ইমিশন অর্থাৎ এটা স্টিমুলেটেড ইমিশনের ফলে লেজার লাইট উৎপন্ন হয় আর এটা হচ্ছে স্পন্টিনিয়াস ইমিশনের ফলে নন লেজার অর্থাৎ অর্ডিনারি বা সাধারণ লাইট উৎপন্ন হয় তারপরে লেজার লাইট হচ্ছে ইউনিডিরেকশনাল অর্থাৎ এর এই যে এর দিক অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক দিকবর্তী এবং সব জায়গা সমান দ্রু ফেস আসছে ফেস সব জায়গা সমান আর এটা হচ্ছে ডাইভার্স অর্থাৎ এটা হচ্ছে হলো সরিয়ে পড়তেছে আস্তে আস্তে লাইটটা সরিয়ে পড়তেছে সাধারণত যে আমরা টর্চ লাইট এগুলো কি ডাইভার্স হয়ে যায় আস্তে আস্তে সেই জন্য বেশি দূর আলো যায় না আর লেজার লাইট অনেক দূর আলো যায় তারপরে লেজার লাইট হচ্ছে কোহারেন্ট অর্থাৎ এর হচ্ছে তরঙ্গ তরঙ্গগুলোর এই যে সব জায়গায় দশা সমান ঠিক আছে আর এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান দশাও অর্থাৎ ফেস সমান এবং ওয়েব লেন্স সমান আর নন কোহারেন্ট নন কোহারেন্ট বলতে নট কোহারেন্ট অর্থাৎ এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ওই যে এক একটা এক এক পদের এবং এর ফেস মেনটেন করে না সেই জন্য একে বলছে নন কোহারেন্ট এটা হচ্ছে কিসে অর্ডিনারি লাইটের বৈশিষ্ট্য আবার এরপরে লেজার লাইট হচ্ছে হাইলি ইন্টেন্স লেজার লাইট যেহেতু এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান এবং দশা সমান তাই এর তীব্রতা অর্থাৎ অনেক দূরে গেলেও এর তীব্রতা অনেক বেশি হাই ইন্টেন্স অনেক দূরে যায় আর এটা হচ্ছে হলো ইন্টেন্সিটি ইজ কম্পেয়ারলি লেস এই লেজার লাইটের থেকে যেহেতু এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন এবং দশা বিভিন্ন যার ফলে এটা কিছু দূর যাওয়ার পরেই ভ্যানিশ হয়ে যায় লাইটটা সেই জন্য এর তীব্রতাও কম তারপরে এটা হচ্ছে মনোক্রোমিটিক অর্থাৎ এটা হচ্ছে ধরা যাক এক রং এক রঙের আলো বিশিষ্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে লাল রং এক রঙের আলো মনোক্রোমিটিক আর এটা হচ্ছে নন লেজার লাইট হচ্ছে লাল নীল এরকম বিভিন্ন রঙের এগুলো হচ্ছে নন মনোক্রোমেটিক এই হচ্ছে আমাদের লেজার লাইট এবং নন লেজার লাইটের প্রপার্টিস এরপরে আমরা লেজার লাইট এটা তো আমরা শিখলামই লেজার লাইট হচ্ছে লাইট অ্যাম্প্লিকেশন বা স্টিমুলেট ইমিশন অফ রেডিয়েশন প্রপার্টিস আগে আমরা পার্থক্য শিখছি এখন আমরা কিছু প্রপার্টিস দেখি ওই একই সেম কথাই স্টিমুলে স্টিমুলেটেড ইমিশন লেজার লাইটের প্রপার্টিস ইউনিডিরেকশনাল কোহারেন্ট এর সোর্স হচ্ছে কোহারেন্ট আর হচ্ছে হলো হাইলি ইন্টেন্স তীব্রতা অনেক বেশি এবং মনোক্রোমেটিক অর্থাৎ এক রঙের এক রঙের লাইট লেজার লাইট ওকে আমরা এখন লেজার লাইটের মেন বৈশিষ্ট্য কিভাবে উৎপন্ন হয় তা দেখার আগে আমরা লাইটের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জেনে নিই লাইট কনসিস্টেড অফ ডিসক্রিট বান্ডিল অর চাঙ্ক অফ কোয়ান কোয়ান্টাম অফ এনার্জি অর্থাৎ লাইট হচ্ছে কোয়ান্টামের প্যাকেট আকারে বিমুক্ত হয় এনার্জি ইজ লিমিটেড অর অ্যাবজার্ভ অ্যাবজর্ভ ইন ডিসক্রিট ইউনিট অর কোয়ান্টা অর্থাৎ এনার্জি অফ ইস বান্ডিল ইজ এইস নিউ ম্যাক্স প্লাঙ্কের তথ্য অনুসারে এই এনার্জি কোয়ান্টামের প্যাকেট আকারে বিমুক্ত হয় এবং এক একটা প্যাকেট হচ্ছিল কি ইস বান্ডিল ইজ এইস নিউ এর সমান তারপরে ফোটন রিপ্রেজেন্ট মিনিমাম এনার্জি ইউনিট অফ লাইট এই মিনিমাম এনার্জি ইউনিট অফ লাইট হচ্ছিল এক একটা ফোটন এই ফোটন রিপ্রেজেন্ট করে অর্থাৎ এই ফোটন সমানই হচ্ছে এইস নিউ ওয়াইল এক্সপ্লাইনিং ফটো ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক ইফেক্ট আলবার্ট আইনস্টাইন অলসো প্রোপোস্ট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ সাস ডিসক্রিট বান্ডিল অফ এনার্জি তারপরে ইস ফোটন ক্যারিস এনার্জি এইস নিউ হয়ার নিউ নিউ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অফ লাইট ওয়েব লাইট এনার্জি ক্যান নট হ্যাভ অরবেটারি ভ্যালু বাট মাস্ট হ্যাভ মাল্টিপুল অফ এইস নিউ অর্থাৎ তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে এই এনার্জি হচ্ছে ফোটন আকারে মিনিমাম ফোটন রিপ্রেজেন্ট মিনিমাম এনার্জি ইউনিট অফ লাইট এই এক একটা লাইটের প্যাকেট যে ই হয় বিমুক্ত হয় এটা হচ্ছে হলো আমরা ফোটন ফোটন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব এবং এই ফোটন হচ্ছে কিসের সমান এইস নিউ এইস নিউয়ের সমান এতটুকু আমাদের মনে রাখলেই হবে যে এক একটা ফোটন ওই এনার্জি সর্বনিম্ন একক এই যে মিনিমাম এনার্জি ইউনিট যেহেতু বলছে রিপ্রেজেন্ট ফোটন এবং এই ফোটন হচ্ছে এইস নিউয়ের সমান ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে লেজার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রন ইন অ্যান অ্যাটম ক্যান নট হ্যাভ অরবেটারি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি বাট দে টেক অনলি ডিসক্রিট এনার্জি বোর বোরের তত্ত্ব অনুসারে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এখানে কি হচ্ছে হলো ই প্রোটন আর হচ্ছে হলো নিউট্রন প্রোটন এখানে আর এটা হচ্ছে আমাদের যে
আমাদের উচ্চ শক্তি স্তরে যেতে হলে কি করবে এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে আর উচ্চ শক্তি স্তর থেকে একটা ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তরে আসতে হলে কি এনার্জি রিলিজ করে এটাই মূলত এখানে বলা হয়েছে দিস ডিসক্রিট এনার্জি লেভেল ক্যান বি স্ক্রিমিটিক্যালি স্ক্রিমিটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট বাই হরাইজেন্টাল লাইন ড্রো টু দ্য এনার্জি স্কেল অর্থাৎ এই এনার্জি লেভেল কি আমরা এখানে হরাইজেন্টালি রিপ্রেজেন্ট করছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড স্টেট অর্থাৎ এ যেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট এন ওয়ান তারপর এন টু এগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা এনার্জি লেভেল এদিকে এনার্জি এনার্জি লেভেলকে আমরা হরাইজেন্টালি রিপ্রেজেন্ট করবো এই লেজার লাইট বোঝার জন্য এটা আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা বোরের তত্ত্ব অনুসারে বুঝলাম কি বোরের তত্ত্ব অনুসারে এখানে এনার্জি নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যেতে হলে কি করে এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে অ্যাবজর্ব করবে এক্সাইড এক্সাইড স্তরে যাবে আর উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে আসলে এনার্জি রিলিজ করে এটা এখানে যে প্রথমে বলা আসে ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখি ওকে এখন আমরা গ্রাউন্ড স্টেট অফ অ্যাটম এটা সম্পর্কে জানব এবং এক্সাইটেড স্টেট অফ অ্যাটম এবং কোয়ান্টাম ট্রানজিশন এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ওকে এখন আমরা গ্রাউন্ড স্টেট অফ অ্যাটম কী এটা হচ্ছে হলো দ্য লোয়েস্ট স্ট্যাবল স্টেট অফ অ্যাটম একটা অ্যাটমের হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নতম লোয়েস্ট স্ট্যাবল স্টেজ তারপর ইলেকট্রন মুভ দেয়ার রিপ্রেজেন্ট অরবিট উইদাউট ইমিটিং এনার্জি যেখানে আর কি এনার্জি ইমিট না করে যে অরবিটটা আর কি ই হয় মুভ মুভ করে এরপরে কি এক্সাইটেড স্টেট অফ অ্যাটম এটা হচ্ছে হলো ইপ ইলেকট্রন গেট সাবসেন্ট এনার্জি যদি একটা ইলেকট্রন কিছু এনার্জি পায় পর্যাপ্ত এনার্জি পায় দিয়ে জাম্প টু দ্য হায়ার এনার্জি লেভেল অ্যান্ড দ্য অ্যাটম ইজ সেট টু বি এক্সাইটেড স্টেট তখন তারা হায়ার এনার্জি লেভেলে যায় এবং ওই এনার্জি লেভেলকে এক্সাইটেড স্টেট অর্থাৎ এই যেখানে আমরা নিম্ন শক্তি স্তর থেকে যখন এনার্জি অ্যাবজর্ব করে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় তখন এই যে উচ্চ শক্তি স্তরকে বলি আমরা হচ্ছে হলো এক্সাইটেড স্টেট এরপরে হচ্ছিলো কোয়ান্টাম ট্রানজিশন এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টাম ট্রানজিশন কি কোয়ান্টাম ট্রানজিশন হচ্ছে হলো পাসিং অফ অ্যাটম ফ্রম ওয়ান এনার্জি স্টেট টু অ্যানাদার এনার্জি স্টেট অর্থাৎ একটা এই যে এখানে আমরা কি শিখলাম নিম্ন স্তর থেকে এনার্জি অ্যাবজর্ব করে যখন উচ্চ শক্তি স্তরে যায় এটাকে তখন আমরা বলবো কি কোয়ান্টাম ট্রানজিশন আবার উচ্চ শক্তি স্তর থেকে এনার্জি রিলিজ করে যখন নিম্ন শক্তি স্তরে আসে এটাও এক ধরনের কোয়ান্টাম ট্রানজিশন অর্থাৎ হয়ে নেবার কোয়ান্টাম ট্রানজিশন অকার বিটুইন এনার্জি স্টেট ই ওয়ান টু ই টু এনার্জি ই টু ডিফাইন্স ই ওয়ান সুমান এস নিউ ইফ অ্যাবজর্ব অর রিলিজড অ্যাজ এ রেডিয়েশন অর্থাৎ এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে এনার্জি ই টু এবং ই ওয়ান এখানে এই অ্যাটমটা এই নিম্ন শক্তি স্তর থেকে এনার্জি কী করছে অ্যাবজর্ব অ্যাবজর্ব ই টু মাইনাস ই ওয়ান যেহেতু ই এখানে বড় তাহলে ই টু মাইনাস ই ওয়ান আর এটা হচ্ছিলো কী আকারে ফোটন আমরা ফোটন আকারে এই এনার্জিটাকে আমরা প্রকাশ করছি যেহেতু আমরা একটু আগে যে দেখেছি যে ফোটন রিপ্রেজেন্ট মিনিমাম এনার্জি ইউনিট অফ লাইট এই ফোটন রিপ্রেজেন্ট করে মিনিমাম এনার্জি ইউনিট অফ লাইট আলোর মিনিমাম এনার্জি ইউনিট রিপ্রেজেন্ট করে তাই এটাকে আমরা এই যে ফোটন আকারে এনার্জিকে রিপ্রেজেন্ট করছি তাহলে এটা হচ্ছে কি অ্যাবজর্ব করছে নিম্ন শক্তি স্তরকে থেকে এনার্জি অ্যাবজর্ব করে উচ্চ শক্তি স্তরে গেছে এটা এক ধরনের কোয়ান্টাম ট্রানজিশন আবার উচ্চ শক্তি স্তর থেকে এনার্জি এ যে রিলিজ করছে এটা হচ্ছিলো অ্যাবজর্ব করছে এটা রিলিজ করছে এখানেও রিলিজ করছে কী হিসেবে ফোটন হিসেবে রিলিজ করে এই অ্যাটমটা নিম্ন শক্তি স্তরে আসছে এটাও এক ধরনের কোয়ান্টাম ট্রানজিশন আশা করি আমরা লেজার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা পেয়েছি পরবর্তী ভিডিওতে আমি স্পন্টেনিয়াস ইমিশন স্টিমুলেটেড ইমিশন এবং অ্যাবজর্বশন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে